La reconocida periodista María Paula Baena, co-creadora, escritora y expresentadora de la videocolumna de Opinión La Puya del diario El Espectador, estuvo en la ciudad de Montería hablando sobre los retos y formatos en la transición del periodismo tradicional al digital. En la conferencia, Paulina comienza explicando que la transición de los medios tradicionales es obligatoria y necesaria, ya que las audiencias digitales hoy en día ya no leen periódicos. Es por ello que se debe crear nuevos formatos y formas para captar la atención de los ciudadanos. Yo creo que en las ciudades eh, como Montería y como muchas otras en el país, lo que termina sucediendo con el periodismo es que se le debe a intereses mayores al periodismo. Eh, y eso, lo que termina sucediendo con eso es que tú no puedes informar libremente. Eh, y cuando no informas libremente, no solamente es tu audiencia eh, no está obteniendo una información que es veraz eh, y que es seria, sino que muchas veces el oficio periodístico termina siendo, pasando por el filtro de la autocensura. Cuando se le preguntó sobre qué recomendaciones le daría a los medios locales para mantenerse fiel a la audiencia, esto fue lo que respondió. Bueno, yo creo que hay varios consejos que yo creo que a nosotros eh, desde la puya nos sirvieron y a mí me han servido como casi que un credo que tengo eh, desde siempre como periodista y es eh, uno, no verificar los propios prejuicios y eso significa que uno siempre debe saber que la información es la que manda, no lo que uno cree de ella. ¿no? Eh, lo segundo es... Eh, ser fiel a uno mismo y a lo que quiere decir, dos, aunque uno tenga una audiencia, no dejarse guiar por la dictadura de las audiencias y por lo que esas audiencias eh, le imponen a uno, uno como periodista a veces también tiene sus estrellas polares y sabe hacia dónde tiene que ir encaminado y lo más importante de todo es tomar distancia del poder. ¿Qué puente tan bonito el que hicieron? ¿no? La noticia es que se cayó el puente que unía en el Valle del Cauca a dos municipios y esa es la noticia. ¿sí? Eh, y claro que el periodismo de soluciones es útil, sobre todo ahorita que están lanzando este premio ambiental.